Hii ni kuhusu kutolewa organs za mwili. Niko na rafiki yangu anafanya kazi kwa serikali hapo huko Dubai. Na amenipatia ripoti mbaya sana. Hata nilitetemeka nikakaa paka chini kwanza. Hata yeye mwenyewe akinipigia simu aliniambia tafuta mahali ukae chini kwanza juu ninaenda kukushoka you shock haya nika flashback of course wewe mpigia ni mtu mkubwa lazima ni flashback si unajua tu wa Kenya akanipigia akaniambia tatiana nataka uelezee watu wenu wakuwe na tahadhari sana sana wakitembea barabarani Kuna watu wametolewa kwa serikali wanatembea na magari kubwa kubwa wanagonga watu Imagine Ati huyo mtu akikugonga hautamuona but utakuja utaokotwa ukishaokotwa maybe wewe umekufa ongoja kidogo ladies and gentlemen welcome back to my youtube channel and my name is jackson254 tv karibuni naam ladies and gentlemen hii ni habari ya mtu ambaye amepotea na huyu jamaa anaitwa samu ama sami huyu mr samuel ladies and gentlemen anaishi dubai lakini sasa ile shida iko hapa ni kwamba alitoweka six months ago na wale marafiki ambao walikuwa na kana wao hawakuwahi jua huyu jamaa kule aliendanga unajua maisha ya huku nje ladies and gentlemen mtu ajulikanangi ni nini anapitia na pia especially hao watu wenye wanafanya kazi Dubai most of them wanaendanga na free visas sasa huyu mtu uwezi jua kama akona kazi uwezi jua kama akona kazi kwa sababu watu wanatoka asubuhi wanakutana majioni sasa Huyu jamaa ladies and gentlemen familia yake imeweza kupeana ripoti kwa rafiki yake ambaye ya kuko ya kumuuliza kama huyu jamaa ashawaionekana naye huyu jamaa mwenye amepost story kwa mtandao anaitwa uh, Munir Muhammad Atujui kama ni Munir ndio jina yake ama ni account fake anatumia kwa Facebook kwa sababu yeye ndiye ameweza kupost hii story na anasema ametumwa na familia yake bibi na watoto Hawajawahi sikia kwa huyu jamaa tangu six month ago. Unaona? Hii Christmas guys imekuwa ni ngumu sana. You can imagine sasa hivi vile ekonomi ya Kenya imekuwa ngumu, alafu mwanaume imagine akuoe na watoto, akuende nje na akunyamazie hata bila kuongea. Yaani imagine anaishi we unaishi na watoto kidhani bwana yako atakuongelesha na bwana yako kumbe bwana yako labda alikufa na hakuna mtu anajua. So huyu jamaa baada ya kupost hii story kwa uh, group fulani pale Facebook ya ya Kenyans in Dubai kumeweza kukua na, uh, na watu kwa comment section wenye wanamjua kwa sababu huyu jamaa anajulikana kwa jina kamili Samuel Viongo. Samuel Viongo ndio jina yake na huyu jamaa kwa comment section kuna kuna jamaa fulani amesema ya kwamba eh, eh, huyu jamaa mwisho alimuona ilikuwa ni Satwa. Naona Satwa Hadri Mosque. Hiyo area huyu jamaa ko sangi, ako sangi. Hapo ndio alimuona mwisho na watu wa hiyo area ya Satwa wanamjua kama Sami Mchafu. Hiyo ndio nickname yenye wamempatia. So, aliweza kusema ya kwamba pia huyu eh, jamaa kuna wa Chinese fulani walimpeanga kazi, kazi ya online typing. Atujui ni kazi gani hiyo lakini hawa ma Chinese hawapendi wakipea mtu kazi hawe anaongea kwa simu ama akue na simu kwa sababu hiyo kazi ni illegal unaona so ukipewa kazi na wa say wanataka maisha yako ikue underground kama kama wale watu wenye wanauza miadarati au watu nikumbuka ni kama dawa za kulevia yani aufai aufai hata kidogo hata kuongea na mtu yoyote kwa simu we unafaa kuwa underground kwa sababu sijui hiyo biashara sijui what, what is the meaning wakimaanisha kazi ya online typing maybe uenda ikawa iko na another meaning 
na sisi hatujui haya na pia mwingine pia kwa comment section na, eh, by the name Eliana Grande ama Grand yeye mwenyewe ameweza kusema pale ya kwamba delete hiyo 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 post huyu jamaa namjua na niko na na namba yake ni nitampigia okay ukiangalia ile time aliandika mpaka kufikia sasa baada ya kuandika kuna watu wameweza kumreply pale wakamuuliza what do you mean umempigia na kama umempigia umempata hawajaweza kupata reply wa Kenya sijui nini na wasumbuanga wa Kenya na viherehere Mkenya anaweza kuwa labda hata aliongea na huyu jamaa labda last year lakini jua na kuangana namba yake yeye hata hajaifuatilia huyu jamaa jua kama huyu jamaa na kuanga ama huyu jamaa kuangi anajua vizuri kabisa kabisa hii mwaka tangu ianze hajai muona ama labda katikati ya mwaka hajai muona lakini sababu ya kiburi wanakujanga tu wanaandika pale eh hey, namjua namjua lakini sasa hivi tuku, watu wanamuuliza umempigia umempigia hajajibu familia sio wajinga waseme ya kwamba huyu jamaa laini zake ya huko na ya pia ya Kenya yenye anakuanga nayo zote as 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 go through unaona ni unadhani familia ni wajinga wakisema hivyo familia sio wajinga wakisema hivyo ndio kwa maana wameweza kutuma huyu jamaa naye huyu jamaa ameweza ku post pale na kiomba msamaha sana samii kama uko uhai na unasikiliza hii post amekuomba msamaha nimeona ameandika pale na akasema please samii i had to do this kwa sababu your family is looking for you they are so worried Wajui ulienda wapi especially your wife na watu wii imagine unaoa mwanamke mtoto wa mtu alafu unamwacha Kenya mazena hizi shida zenye sasa hivi eh, ziko Kenya alafu unamwacha imagine ni Christmas hata Christmas hata hajakula na unajua vile wife wanakuangana roho kidogo imagine ulimwachia mtoto na uwasaidi unaona labda hata uende ikawa hata labda huyu eh, bibi hata labda likonda So the reason why unaona hata wanaweka wana story kama hizi kwa mtandao ni wajue kama uko uhai ama uko uhai kama uko uhai bibi ajipange atafuta hata mwanaume huko nje at least hata mwanaume mwenye ata, atatekea wa, watoto ama ajue venye ataishi kama ulikufa akumon akijuanga ya kwamba ulimon ndio ili aweze ku move on kwa sababu sasa hivi hajawezi move on kwa sababu hajui mali uko uende ikawa hata uko jela uende ikawa hata labda ulifugwa na mtu kwa sababu ukiangalia kwa comment section kuna watu nasema ya kwamba kuna wa Nigeria pale wa mama na wazungu pia uanga wanafuga watu na huwa hawataki mtu kama hawataki kusikia huyu mtu wako na na labda uende ikawa pia labda huyu jamaa ile ndo alikuwa ndani na akazaa na, na watoto na huyu mwanamke uende ikawa ilikuwa tu yani ni by force uende ikawa hata hiyo ndoa labda hako anaitaka ama hako aipenda huyu mwanamke so alingoja tu a step outside the country ndio aweze kuonyesha true colors kumbuka watu wengi sana guys wako kwa ndoa zenye ambazo hawajivuni yani ako tu pale kwa hiyo ndoa kwa sababu ya kukosa otherwise lakini kama angeulizwa aonge wai taka ama hawezi taka kuwa kwa ndoa kama hiyo ndio the maana tumeweza kukuja hapa tumuongelele aweze kuongea kama kuhai aweze kusema ni kwa nini alitupa bibi na watoto ni kwa nini alikataa to have anything to do with his family unaona so please guys na waomba kama uko hapa hivi please una watch story please share widely so that iweze kufikia wa Kenya wengi wenye wako Dubai ifikie mpaka wale watu ambao wamemhost waweze kumuuliza eh hey, buda hizi ni story gani tunasikia sababu wa Kenya wengi hapa wanajulikana my friend wakishaenda nga inje my friend wanaanza ku live uh, an, a, a fake life wanaanza ku live a different life especially hao wanawake wakubwa kubwa wenye ni wamama akishakufuga atakangi atakangi kujua atakangi au kusikia uko na mke na watoto. So wanaume wengi wanga wana fake love, wanazima simu kitu kama 1 year ama 2 years. Ndio wakati wanarudi Kenya, wanarudi Kenya na, na pesa mingi wakiwa wanakuja kufanya maendeleo wakidanganyanga mabibi zao. Oh, guy baby, you know what? bla bla bla. Wanakuanga tu hivyo, unaona? So tunataka tujue kama ni huyu jamaa ako ina mission of uh, making money ama kwa kweli huyu jamaa aliweza kuuliwa kwa sababu guys kuna tetesi zinasemekana ya kwamba huko Dubai eh, wa Kenya wanauliwa sana wa Kenya wanauliwa sana inasemekana kuna organization fulani ya askari ambayo sasa hivi wakishirikiana na wenye nchi wana wameanzisha wame nini ya ku hunt wana hunt wa Kenya ama wana hunt watu wote wa kutoka Afrika ukipatikana ukiwa mlevi ukipatikana ukiwa tu yani stranded bila makaratasi unashikwa na wakishajua kwamba una watu wako wanaenda wanaku wanakuua na wanakutoa organs na hizo organs zinauzwa hizo ndio organs ambazo zinatumikanga eh, kurudisha uhai ama kuongezea hao wananchi wa Dubai eh, eh, maisha duniani kwa sababu wakiwa na pesa na labda organs zimekufa juu wengi wanatumia ma
masiga wengi wanatumia makahawa na hizo vitu zinachoma ma, maini zao na zinawaharibu so ameweza kukuja na ujumbe ameniambia Jackson ongea na wakenya waambie wachunge sana kwa sababu kuna watu na alitumwa imagine imagine alitumwa na alitumwa na na nani muemarati mwe, mwe, mwenye nchi imagine best yake alimuita na akamwambia niko na ujumbe nataka upeleke wa Kenya. Na hiyo ujumbe last time nilikuwa nimewawekea hapa lakini wengi haikufikia wengi. Ni beta hata ni vizuri ime come up eh, ama historia ya Samuel eh, Viongo ime come up ndio ili tuweze kupata nafasi ya kusikia hii sauti. So please guys, let's go. I want you to listen to this. And then you learn something. Leave a comment guys. Uh, usisahau kuacha comment yako pale utuelezee maoni yako ni gani utuelezee hii story imekufunza nini please na usisahau pia kusubscribe mimi ni ule tu Jackson wenyu wa ukweli mwenye wanga na waletea umbea wa, wa golf so thank you so much guys let's go i hope kila mtu ako sawa <coughs> pia mimi niko salama na shukuru Mungu na shukuru kwa wakati huu mimi niko na ripoti nataka kuambia wa Kenya wenzangu. Afadhali tu niwaambie manake imenihuzunisha na nimesikia vibaya sana sana. Na hii inatuhusu sisi wenye tuko huku ghafla. Especially Saudi. Wacha niseme tu ghafla yote kwa jumla manake uwezi jua ajari inaweza fanyikia wapi lakini sana sana saudia ee ni kuhusu kutolewa organs za mwili niko na rafiki yangu anafanya kazi kwa serikali hapo huko dubai na amenipatia ripoti mbaya sana hata nilitetemeka nikakaa paka chini kwanza hata yeye mwenyewe akinipigia simu aliniambia tafuta mahali ukae chini kwanza juu ninaenda kukushoka you shock haya nika flashback of course wewe mpigia ni mtu mkubwa lazima ni flashback si unajua tu wa Kenya akanipigia akaniambia Tatiana nataka uelezee watu wenu wakuwe na tahadhari sana sana wakitembea barabarani kuna watu wametolewa kwa serikali wanatembea na magari kubwa kubwa wanagonga watu imagine Ati huyo je, mtu akikugonga hautamuona but utakuja utaokotwa ukishaokotwa maybe wewe umekufa ukipelekwa mochari unatolewa organs zako na unafunganishwa na mwili unawekwa baada before watu waulize ati fulani yako wapi waanze kukutafuta ushatolewa na ushafunganishwa ameniambia tukue tahadhari sana sana wenye wanapenda kutembea usiku wakiwa walevi kando ya barabara hizi barabara za huku warabuni na shukuru zimetengenezwa vizuri sana kuna mahali pa kutembelea mguu na kuna mahali pa magari mm. tafadhali tukue makini sana nyinyi wenye mnaishi kwa bed space Ukikosa rafiki yako ama mkose mtu fulani kwa siku mbili, hebu mtafuteni. Na msikubali ati aliniambia msikubali mtu apelekwe nyumbani kabla hamjamuangalia mwenye amekufa aangaliwe kama akona amepasuliwa. Na kama amepasuliwa muulize organsi zake ziko wapi? na msikubali kuchukua mwili kama hamjapatiwa organs zake. Ati hii ujumbe imetokana kwa hawa ma president wa huku. Sijui wanapeleka organs za Afrika wapi. 
wanasema wanataka za Afrika. Jamani, mi nilishtuka. Nilishtuka sana. Akaniambia tukue very very careful na maisha yetu. Kwanza wana target pia watu wa nyumbani house manager Ati ukiwa mgonjwa tu kidogo unapatiwa madawa na ujui imetoka wapi unakunywa unazimia before upeleke hospitali of course wanakuwa wanaongea na watu wa hospitali na wanajua attendants wa hospitali wanajua kila kitu kenye kinaendelea watakutoa na kama Mungu atakusaidia urudi ukiwa yani urudi uhai tena ujuta survive bila organs zako lakini sioni vile unaweza pasuliwa na upone lakini miujiza huwa inafanyika so guys yani ukipewa dawa yoyote na mtu mwenye unafanyia kazi mdosi wako hebu angalie hiyo dawa vizuri kwanza msikubali kupeangwa dawa hivi hivi na kitu ingine, nyinyi wenye mnajipikianga house manager ukimaliza kupika chakula yako ukule umalize ndio ushike shughuli nyingine si ati upike huku unaitwa unaenda mara siju upande huko juu stairs urudi utawekewa dawa ukikula yako imeisha tumepoteza watu wengi sana na hatujui kwa njia gani tunapotezanga watu hatujui ni majeneza tu mnaona zinafika tu jike yake unashindwa ah walikufa lini Kenyans please amkeni amkeni na mkae mkijua kenye kinaendelea katika hizi nchi sasa hii wanakataa wa Kenya wameanza kuingia Uganda, Burundi na Kongo. Hao sasa ndio wataanza kuwika huku warabuni. Nao waanze kutendwa vile tulikuwa tunatendwa. Hamwezi funguka macho ama mfunguke akili muone haka ni kamchezo tunachezewa kama Afrika. Unajua wakati huyo jamaa aliniambia hiyo kitu nilifunguka akili na nikafunguka macho nikaona hii ni kitu tunachezewa kama sisi Afrika that means wanataka wanataka ni kama wamalize hii generation generation hii yenye inakuja kufanya kazi huko gaf na si nchi yetu peke yetu pia hizo nchi majirani jamani hebu jueni kenye kinaendelea fungukeni na muone kenye kinaendelea yes mtaona na mtasikia last time kulikwanga na story ya jamaa alikufianga saudia alikwanga ni chef akapotea kwa siku kadhaa alafu akarudi akapatikana akiwa ICU kuangaliwa organs zake hazikuwa kwa nini Ukifuatilia hiyo story vizuri nasikia aligongwa na gari Na ni ile mtu anagongwa na gari unapoteza fahamu Alafu wanakuchukua wanakupeleka utawekwa mashindano usiju utafanywa nini alafu fanywe operation Baadaye marafiki wakikuja kujua what is going on unaambiwa wewe ulipatikana sijui labda umeuliwa ama umepigwa mnatoa tu story porojo porojo tu kupigilia hiyo story juu na manake mnaogopa hawa watu so uwezi fuatilizia sana hiyo kitu mna mna cut short mnaanza kuchangia mwili mwili unapelekwa nyumbani mnakumbuka yule msichana wa marindi mwenye alizikwa bila organs zake mimi nikuwafungua na wafungua wakati huyo jamaa aliniambia hii kitu nilifunguka na akaniambia ni niambie watu wangu watu wangu ni nyinyi wa Kenya wenzangu mi kitu ili niuzunisha whatever you are 
uwe Dubai, uwe Qatar, uwe Lebanon, uwe wapi, like, provided uko gaf, nataka mfunguke, na mujue hii kitu iko, na ni kitu imepangwa, na ni kitu itakuwa inafanyika. So, mahali uko, unafanya kazi, house manager, be very careful, be very keen, na watu. A watu, wanatupendea tu hapa kwa uso, mtu atakuchekesha, lakini ndani yake, anakupigia mahesabu. Munalala na mtu kwa nyumba moja, ruf moja, batiwa mtu anakufanyia mahesabu. May God guide us. Mungu tu atulinde. Mtu amalize. Fungo lake na arudi nyumbani akiwa salama. Hata vijana wenye wanafanya kazi ya security. Na wenye wanafanya tu kazi zingine huku Arabuni. Tukue very careful. Ha watu hawatupendi kwa sababu ya mshahara yenye huwa wanatulipa. Huu jamali ni fungukia roho mambo mengi sana. Ni mwarabu tu. Lakini siwezi weka hiyo kole yake hapa kwa sababu ya security yake na pia pia ni mtu wa serikali. Na ni siri aliniibia. Hawatupendi kwa mshahara wenye huwa tunalipwa. Sababu huwa wanasema ati sisi tunaenda kuendeleza nyumbani. Wanapenda hii kabila nyingine nyeupe sitaki kuitaja kwa sababu ya 1 2 3. Wanawapenda kwa sababu hao watu wakilipa mna wajua wakilipo wanatumanisha simu, hizi simu kubwa kubwa iPhone, wanatumanisha dhahabu. Sasa wewe utatumanishaje dhahabu na watoto wako wamefukuziwa school fees? Utanunuaje iPhone? na watoto wako wanalala njaa nyumbani sisi hiyo mahesabu wa Kenya hawana hata unaweza pata mtu anaishi na simu ya pesa kidogo sana ndio alisha watu nyumbani so wanapenda hiyo ngozi ingine nyeupe lakini sisi huwa hatupendwi lakini nashukuru Mungu anatupenda zaidi Na shukuru mungu anatupenda zaidi na wakati huu jamali niambia hii kitu. Nilishukuru sana na nikaambia mungu wa sante na niliomba sana nikilia. Nikasema huu jamaa amepita watu wengi sana marafiki zake wengi sana. Lakini ameniona tu akuje tu anifichulie. Nika mshukuru sana na nika muambia, Ukisikia tu jambo ingine, please unaniambia. So, wa Kenya wangu, na wapenda sana. Na penda inchi yangu sana. Na nina wapenda sana. Be careful. Tafadhali. Njini watu munafanya kazi za inje. Ukimaliza kazi yako, please enda kwa accommodation. Enda mahali unaka. Epukana na mambo mengi ya inje. Starehe nyingi. Epukana na azo. Kwa sababu ya maisha yako ya badai. Nyingi wenye muna lewa. Leweni na ustarabu. Please. Tafadhari.